హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి నేను బాగున్నాను మార్నింగ్ రొటీన్ వీలాగండి నేను ఇప్పుడు అంట్లు తోముతున్నాను ఇలా అంట్లు తోముకోవడము వంట ప్రిపేర్ చేయడము రెగ్యులర్గా ఉండే పనే మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఈరోజు మార్నింగే వీడియో చేశాను పిల్లలకి హాఫ్ డే స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి వాళ్ళ స్కూల్కి వెళ్ళగానే డైలీ నా రొటీన్ పని ఇదేనండి అంట్లు తోమడం పూర్తవుతుంది ఈ విధంగా అంట్లు తోముకోవడము వాళ్ళని స్కూల్కి పంపించడం ఇదే పెద్ద పని అయిపోతుంది నెక్స్ట్ అంట్లు తోమడం అవ్వగానే ఈ విధంగా సింక్ను క్లీన్ చేసుకుంటాను నేను రెగ్యులర్గా ఇలా క్లీన్ చేసి కడిగేసి పెట్టుకుంటే సింక్ ఎప్పుడు చూసినా నీట్గా ఉంటుంది సింక్ కడగడం కూడా పూర్తయిపోయింది అంట్లు కడగడం కూడా పూర్తయిపోయింది ఈరోజు లంచ్లోకి పచ్చి పులుసు చేద్దామనుకుంటున్నాను పచ్చి పులుసు అండ్ పొన్నగంటి కూర ముందుగా చింతపండు నానబెట్టుకుంటున్నానండి మీ నేను ఫస్ట్ చింతపండుని ఇలా కడిగేసి వాటిలో నీటిని ఒంపేసి కొన్ని వాటర్ వేసి చింతపండు నానబెడుతున్నాను పొన్నగంటి కూర శనగపప్పు చేస్తా అని చెప్పాను కదా శనగపప్పును ముందుగా ఇలా నానబెట్టుకోవాలి ఒక కప్పు నానబెట్టుకున్న తర్వాత పొన్నగంటి కూరను ఈ విధంగా తుంచి పెట్టుకున్నాను నేను తుంచాక బాగా కడుక్కోవాలండి ఈ మధ్య కాలంలో ఆకుకూరలు వండాలంటే ముందుగా కడగడానికే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి మనము ఎంత నీట్గా కడుక్కుంటే అంత బాగుంటుంది ఈ విధంగా అలా పై పైన జల్లించినట్టుగా కడిగితే దానికి ఉన్న మట్టి అంతా అడుక్కు వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి నీళ్ళు తీసుకొని కడుక్కోవాలి ఈ ఆకుకూర చాలా మంచిదండి కంటి చూపుకి ఈ పొన్నగంటి కూరలో విటమిన్ ఏ బి సిక్స్ అండ్ సి విటమిన్స్ ఉంటాయి హెల్త్కి చాలా మంచిదండి విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కంటి సమస్యలు మనకేదైనా కంటి సమస్యలు ఉంటే తగ్గిస్తుంది రే చీకటితో బాధపడే వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈ ఆకుకూర ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నా కూడా మనం వండుకోవాలంటే చాలా తక్కువ ఎంతమంది వండుకుంటారు చెప్పండి తెలుసు కానీ కట్ చేయడము కడగడము ఇదంతా ఈ వర్క్ అంతా చూస్తే చాలా పని ఉంటుంది ఆకుకూర వండాలంటే వండడం ఈజీయే కానీ ఈ కాలంలో కడగడమే కష్టమైపోతుంది ఈ విధంగా కడుక్కొని పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ నేను చిన్న చిన్నగా కట్ చేస్తున్నాను చిన్న చిన్నగా ఆకులని కట్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్లో వేసి కట్ చేస్తున్నాను ఇలా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకోకపోయినా పర్లేదు మా పిల్లలు తినరని నేను ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేస్తున్నాను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా నెక్స్ట్ కట్ చేయడం అయిపోయిందండి స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ కూడా వేసుకున్నాను నేను ఆయిల్ హీట్ అవుతుంది పక్కన రైస్ కూడా పెట్టేశాను పక్కన కుక్కర్లో రైస్ అవుతుంది ఆయిల్ హీట్ అవ్వగానే జీలకర్ర వేసుకోవాలి జీలకర్ర వేగిపోతుంది జీలకర్ర వేగిన తర్వాత ఎప్పుడైనా ఆకూరలలో పచ్చిమిర్చి కన్నా ఎండుమిర్చి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎండుమిర్చితో ట్రై చేయండి ఈసారి మీరు నెక్స్ట్ నేను ఎండుమిర్చి కట్ చేసి ఎండుమిర్చి తుంచి పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ అవే వేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి చాలా వరకు పచ్చిమిర్చి కన్నా ఎండుమిర్చియే ఆకూరలలో టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ విధంగా ఎండుమిర్చి కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేస్తున్నాను నేను ఈ ఆకుకూర చాలా మంచిదండి నెక్స్ట్ కరివేపాకు కూడా వేశాను నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ కూడా వేస్తున్నాను ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఆనియన్స్ వేసి కలుపుకోవాలి ఈ ఆకుకూర షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి కూడా షుగర్ షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు తినాలి షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గిస్తుంది చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి ఈ ఆకుకూరతో 
షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవాళ్ళు వారంలో ఒక్కసారైనా తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది హెల్త్ పరంగా దీంట్లో అధిక రక్తపోటును కూడా తగ్గిస్తుంది ఆ కూర నెక్స్ట్ మనం ముందుగా నానబెట్టి ఉంచుకున్న శనగపప్పుని పోపులో వేస్తున్నాను ఇలా పోపులో వేసుకొని కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ పొన్నగంటి కూర తీసుకోవడం వల్ల చెడు చెడు కొలెస్ట్రాల్ కూడా చెడు కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించే గుణము ఈ పొన్నగంటి కూరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ ఆకుర రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది పిల్లలకి చాలా మంచిదండి ఇలా శనగపప్పు ఫ్రై అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ముందుగా తుంచిపెట్టుకున్న పొన్నగంటి కూరను పోపులో వేసేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా ఆ కూరని సిమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకోవాలి హైలో పెడితే విటమిన్స్ ఏమంటారు హైలో పెడితే విటమిన్స్ ఉండవండి వేడికి ఎప్పుడైనా మనం సిమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది వేడికి కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా శనగ శనగపప్పు వేశాను కాబట్టి కొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ కర్రీ డ్రైగానే ఉంటుందండి నేను డ్రైగానే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి ఉడికించుకుందాం ముందుగా నేను నానబెట్టి ఉంచిన చింతపండు ఉంది కదా దాన్ని ప పచ్చి పులుసు చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చింతపండుని ఈ విధంగా పిసికి గుజ్జునంతా తీసేసి ఈ విధంగా పిసికి వడగట్టుకుంటున్నాను ఇలా చింత పులుసును పిసికి మన పులుపుకు తగ్గట్టు వాటరు కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి వాటర్ వేసుకున్నాను నేను కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇది రెడీ చేసి పక్కన పెట్టాను ఉప్పు వేసి వాటర్ వేసి ఈ పులుపు చూసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇలా పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మన కూర ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దామా ఇప్పుడు మన కూర కొంచెం మగ్గిపోయిందండి దాంట్లో ఉన్న వాటర్ కూడా మగ్గిపోయాయి నెక్స్ట్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను సాల్ట్ ఎవరికి రుచి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు వేసుకోవాలి రుచికి తగినంత సాల్ట్ వేసి కలిపి మూత పెట్టుకోవాలి ఈ పొన్నగంటి కూర ఎముకలకు బలాన్ని ఇస్తుంది పిల్లలకు కూడా మతి మరుపు ఉంటే తగ్గిస్తుందండి మీరు కూడా తినండి ఒకసారి వారంలో ఒకసారైనా వండుకొని తినండి మూత పెట్టి ఉడికించుకున్నాం సాల్ట్ వేసిన తర్వాత ఈ విధంగా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనం పచ్చి పులుసు అనుకున్నాం కదా దానికి పోపు కోసం రెడీ చేస్తున్నాను స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టాను ఆయిల్ కూడా వేసుకున్నాను ఆయిల్ కూడా హీట్ ఎక్కింది ఆయిల్ హీట్ ఎక్కగానే జీలకర్ర వేసుకొని నెక్స్ట్ ఎండుమిర్చి మనం పోపు వేసుకున్నట్టే ఎండుమిర్చి వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేయాలి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కరివేపాకు నెక్స్ట్ కరివేపాకు వేసుకొని కరివేపాకు కూడా కొంచెం ఫ్రై కాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాతనే పసుపు వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకొని పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి కలుపుకొని ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని ఇంత ముందుకు చింతపండు రసం మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా సాల్ట్ వేసి ఈ పోపుని దాంట్లో వేసేయాలి ఇలా వేసి కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత నేను పచ్చి ఆనియన్స్ వేస్తున్నానండి పచ్చి ఉల్లిపాయలు పొడుగ్గా కట్ చేసి ఇలా వేస్తున్నాను ఈ విధంగా పచ్చి పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పచ్చి పులుసు రెడీ అయింది మన పొన్నగంటి కూ పొన్నగంటి శనగపప్పు కూర కూడా రెడీ అయింది పొన్నగంటి శనగపప్పు కూర 
ప్రైస్ లో కన్నా చపాతి కానీ రొట్టెలు కానీ బాగుంటుంది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్